Në këtë i sëllejme është në rëtira do të ndishti miratohet kodi Rido Ganon nga duhë si kërë e ministri e dirama para lëmëroj njësën e një maradhënje të reshtet biznes duke kërkuar nga qytetarët që dhe denoncojnë të gjitha rastet kur gjoba të vjen nga duga njërët pa të drejt. Presidenti Bëjar Nishani takon prokurorën e përgjithshëm kreu në shishit dhe kuretarën e krimeve të rënda duke shmangur policinë në bisedimet për radikalet musliman. Takimi me kërkes të kreu të shtetit ka qenë informua së rrëtë zhëndimet e të fundit, ku të përfshirë janë muqa e din shqiptarë në Siri. Kreu i këvendit dhe Shqipëris i Lirmeta përshëndetit dhe në një takimi me sëramës dhe bashës për reformën teritoriale. Sa i përket debateve për shishin, a i dekroj se nuk përzijet fare me të qështje, ndërsa lidur me shkelin e etikës në parlament, kreu i këvendit pohon, opozita mund djek një qasje jo konstruktive për e disa javësh. Riatesojnë aeroportin e rinasit 29 shqiptarët të cilë shkel në regjimin e vizave në Angli, pas ambasadorve të Gjermanisë dhe Francës edhe Britanije e madhë lëshon alarmin për rritin e numrit të azit kërkuazve. Rrugët komptarë në vend do të shirojnë nga të gjitha lojet e ndërtimeve dhe ndërhyrjeve e palje dherë në fund të muajt prilë. Si pas ministre e seglatina Gjermeni, ma antë këti aksioni gjithë përshirë, synohet që të prishen rrëth 3.500 ndërtime palje për gjatë akseve kërësore. Pashkemi Europian në shkurar mardheshen për mardhënje më të ngushta me Ukrajinër në shenjë për mbështetje pas aneksimit të krimes. Ndërka që presidenti Rusë Vladimir Putin firmos traktatin për bashkimi në gati shullit me Federatën Rusë. Përshëndetje të ndërruar të reshukuas dhe mjërë së erdhët në këtë edicion lajme shkëtu në një raport. Miratohet kodi i ri doganor, nga durësi kër e ministri e dirama për lemëroj njësën e i mardhënje të re shtetë biznes, duke kërkuar nga qytetarët të denoncojnë të gjitha rastet kër gjoba të vijen nga doganirët pa të drejtë. Qeveria ka zgjedhur doganën e durësit për të prezentuar kodi në ri doganor, Në pranje dhe të shumë si për marsve, filimisht foli drejtoresha përgjithshme do ganave Lisa Spiropali, si pas të cilës me këtë projekt, synuat modernizimi i sistemi të do ganave edhe mbrojtja e vendit nga korupcioni dhe trektia paliqme. Spiropali dhe detaje që paracet këj kodiri, që pritet të hy në fuqin në një anar të 2015-ës. Dhe disa nga përparësit dhe risit që siel dhe letësit për ju janë aksesi në procedurën e shdoganimit të centralizuar, Centralized Clearance, duke i lejuar atat para qesin deklarata doganore dhe të paguajnë dhe tyrimet në të shumë të në rasteve nga zyrat e tyre të regjistruara, pra një letësi shumë e madhe. Operatorët ekonomik të autorizuar mund të lejohen të lëvizrin malat, ndërko që ato janë ende nën magazinim të përkoshëm, ju e dini që është e pamundur tani, përveç të tjerave, a o të do të kenë mundësit përfitojnë nga shtyrjet pagesave në bas të një garancie me një shumë të reduktuar në krasi me operatorët e tjerë që nuk janë ajo, pra që nuk e kara të besim. Malra do të konsiderohen të shiruara për qarkullim të lirë në momentin kur ajo të paracet deklaratën doganore, pa që nevoja për paracitjen e malrave. Ministri Finansave Shkëllqimësani argumentoj se këj dokument jo vetë mërfron siguri për gjithë bisnesin, por është hartuar në basë të praktikave më të mira europiane. Kështu që këj kod pra shkon drejt këtyre standarteve, realizon postuaj se të gjithë standartet e praktikat më të mira të bëhes, duke shtuar pra sigurin, inovacionin dhe progresin si për biznesin, ashtu edhe për qeverin. Ndërsa për Krye Ministrin e Dirama Kodi Ri Doganor, shënon filimin e një epoke të retë mardhënjeve mes biznesit dhe qeveris, por Krye Ministri përmëtoj angazhim për të luftuar korupcionin në Dogana, duke i bërthirje si për marsve që të denoncojnë në rastet abuzive. Kodi Ri, fjell duke i dhënë siguri shumë të madhe biznes. Duk i dhënë siguri shumë të madhe individit, kompanis, në raport me shtetit. Ne nuk do të farim asë këndë që do të pareqitet në derën tuaj, sigurë është i zoti i ndërmarjes, edhe do t'ju torturoj me pseudo kontrolë dhe me pseudo procedura për t'ju nëzjerë lek nga gjepë. Ne nuk do të farim asë këndë që ju do të ashpaldi persona nën grata për derën e fabrikës të uaj, apo për derën e kompanisë të uaj. 
ti një sigur që do të mësohet e gjitha administrata, ti u trajtoj ashtu si që meritoni dhe si që nuk jeni trajtuar kur që kur se keni filluar të bëri biznes, po për kundra zi keni qënë detyruar historikisht të fshieni nga frika se po ju pan dhe u rëkojnë e lek. Krye Ministri i theksoj edhe nismën e deklaruar me herët nga qeveria për shkollim të doganjerve dhe administratës statimore. Presidenti e Republikës, Bujar Nishani, takon prokurorin e përgjithshëm, kreju në shishi dhe kryetarin e krime e të rënda, duke shmangur policinë e bisedimet për radikalet musliman. Takimi me kërkes të kreju të shtetë ka qenë informua së rrethë zhvillimin e të fundit, ku të përfshir janë mugja din shqiptarë në Siri. Presidenti e Republikës, Zodit Bujar Nishani, ka thritur në një takimi cili ka zjadur për rrethë një orë. Kreun e prokurorisë e përgjithshme, Zodin Adriatik Lala, kreun e prokurorisë e krimeve të rënda, Eugen Beci, si dhe kreun e shërbimi e informativë shtetëror vishë o Ajazi Lika. Një takimi cili ka pasur vetëm një tem diskutimi, ajo e informimit të presidentit në lidhe me etimet për strukturat dhe celulat gjatëdiste në Shqipëri. To janë planet ku për pak minuta zyra e presidentës ka lejuar kamrat. Nuk ka pasur as një argim vetëm për shëndetje kortezie, e më pas gjithka ka vazhduar me dyrët në bydhura. Qëfar është bërë, si ka njësër e timet, ku ndodhen ato dhe në qëfar situatë dhe sigurie ndodhet Shqipëria, përsa i përket celulave të tila të cilat pareqesin rezik, jo vetëm komtar, por dhe të mardhënjeve të Shqipëris, malatët e saj. Në takim është mango ftesa për drejtojnë e përgjishën policisë, Artan Didin. A i ka qënë prezent në prokurorinë e përgjishme, kër është bërë një konferencë për shtypë së bashkë me prokurorinë e krimet të rënda zotën e Ugen Beci. Nuk ka një përgjishje sepse a është mango në këtë takim. Takimi ka vazhduar për një orë me dyrët në byllura. Kreju i kuvendit Shqipëris si Lirë Meta për shëndet i dene një takimi me sramës dhe bashës për reformën teritoriale. Se i përket debateve për shishin, a i deklaroj se nuk përzjet fare me këtë qështje, ndërsa lidur me shkelin e tikës në parlament. Kreju i kuvendit po onë se opozita po ndjek një qasje e konstruktive për e disa javësh. Kreju i kuvendit i Lirë Meta ka bërthirje që reforma administrative teritoriale të mos kushtëzohet nga qëndrimet politike duke vlerësuar kështu ftesën që kërë e ministri e dirama i ka bërkreu të partiz demokratike lullëzim bashës për të takuar për të biseduar për këtë reform. Në një konferencë për shtyp kërë e parlamentari tha se kjo takim duhet të realizohet sa më shpejt. Pra nuk do të isha asë pak të produktive që realizimi dhe formësimi si konsensi për qëtë nga i bindu shumit të dërmute i qëtarë dhe qëtarë presin në prekohës të kushtë zohe nga qëndërimet tjera politike Sa i takon debateve për kreun e shërbimit informativ shtetror, Meta ka kërkuar nga aktorët institucional të veprojnë në mënyrë sa më të përmbajtur, duke mos përjashtuar as kreun e Komisionit të Siguris, Zotin Spartak Braho. Dërsa e qëndrimet e opozitës mbi kërkesën për zëvëndësimin e kreu të AMS, Zonjën se ndira Bushati dhe shkarkimit të kreu të ilë dhe këpës, Meta i cilësoja të osi politike dhe të një anshme. Unë nuk do të dëshirë atë besha pjesë të i debati publikë, dhe i kosishtë në bindjen time protagonizmi i të përruar i cili do në këtë qështje nuk i shërbe në qëllim të përbashkët besoj të gjithë aktorve politik për të rritur më tej efikasitetin e këtë që bindit të rëndësishëm është konstatua se kryetarja e amës si pas vendimeve të kuvëndit në cilësime antare të qëllimisht dhe më pas të kryetarët të ishtë të kërëpës, nuk legitimohet në mandatin e kryetarët, pasi ajo nuk është rizjedhu më të antare pre shtatorit të vitit 2012. I pyetur nga një report, lidur me fjalurin e përdurur në seancën plenare të sejintes, mesish kërë ministrit Berisha dhe kërë ministrit e dirama, kreu i parlamentit tha se opozita po në tjetë një qastje jo konstruktive prej disa javësh. Kemi një problem, atë të mos përshtapje ende me rolin në opozit dhe të dëshirë për të drejtuar për qëri vëndin, për drejtuar dhe parlamentin, për drejtuar dhe qeverin, tani jo duke që majoranës, për duke që në opozit. Që e që nuk më ndodhë. Dërsa për marveshjen me fëmënën e cila u bëshkak debatesh në kuvend, me da siguruj se ajo është transparente dhe do të sielë rritje ekonomike. Ministri Brendshëm, Sajmir Tajire dhe Ministri i Shtetit për Britarinë e Ma dhe John Taylor dekarojnë se Shqipëria konsiderohet një vendi sigur të për këtë arsyre asë një Shqiptar nuk mund të përfitoj azil në vendet e Europës. Dy ministrat të mbajtë në këtë qëndrim nga rina si ku ditën e sotme u rrja të disuan 29 Shqiptar nga Anglia.
këto që shinin në pamje, janë një pjesë e 29 shqiptarve, të cilët këto mes dit janë rejatë vetsuar nga Anglia. Në pritje të tyre janë uniformat blu, e më pas do të bëhet një procedur për të kaluar në komisarat. Rejatë dhe son dhe kanë probleme me apsirën Schengen. Dërsa, sot për të pritur këta shtetas, ka ardhur ambasadori Angles, ministri shtetit, si dhe ministri brëndshëm zotë Saimir Tahiri. Pas deportimit të Shqiptarve, Ministri Brëndshëm Samir Tahiri deklaroj se këtë deportim është kryer në pas të marveshës së rip pranimit që Shqipëria ka me shtetin britanik. Për të bërë thirët gjithë qytetarve Shqiptar që të respektojnë në regjimin e levizin e lirë dhe regjimin e levizjes lirë dhe të konsiderojnë që sot është e pa mundur të kërkosh dhe të marrësh azil në vëndet e bashkimit e Europian. Shqipëria nuk konsiderojt më vënd idejnë për të pritur në vëndet e bashkimit e Europian, qytetarë shqiptarë që vërkojnë azil. Sot ka mardhur bashkëmi i avion ku kemi sjetë 29 persona të cilët ishin në Britani në mënyrë ilegale dhe janë deportuar. Mardhenit që kemi mes 2 vendeve janë të tila që duhet të përbalemi me këto fenomene. Në emër të qeveris britanike jam i lumëtur për këtë bashkëpunim që kemi për këto fenomene. Dërkaq Ministri Britanik i shtetit John Derek Taylor Holbic tha se emigracioni ilegal është i dëmshëm për Shqiprin dhe Anglin. Brenda muajt të prilë të gjitha aksit rrugore komtare do të pastrohen nga meturinat dhe objektet palie. Ministri të transporteve dhe zhjullimi të urban do të nisin një aksion në shkallë komtare për prishen dhe pastrimin e të gjitha ndërtimeve që anë anët të 3.700 km rrugë nacionale para filimit të sezonit turistik. Rrugët komëtare në vend do të shlirojnë nga të gjitha lojet e ndërtimeve dhe ndërhyrjeve paleje dhe i në fund të muajt prill. Me antë një aksionin në rang komëtar, qeveria synon që deri para nisi se sezoni turistik të ketë pastruar nga ndërtimet mi 3.700 km akse komëtare në të gjithë vendin. Dy prej ministrive ajo e transporti dhe infrastrukturës, si dhe e zhvillimit urban dhe turizmit, do të drejtojnë aksionin që do të godas mi 3.500 ndërhyrje të palishme në anë të akseve komëtare ku rreth 900 prej tyre janë pika karburantesh. Për ministrën e zhvillimit urbane, Glantina Gjermeni, aksioni ka një rëndësim jaftë madhe dhe kërkon një koordinim nga shumë institucione. Brënda muajt prilë pretendojnë që vërtet pasrimi platformave të rrugve komtare të jetë i përfundua. Kërkojmë vërtet angazhim maksimal, nga ne nuk do mungojmë bështetja edhe monitorimi i përdiqëm e punës, mendoj të gjitha këto ndërhyrje, të prishjeve të ndërtjene paleje duhen si të ashtë mbështetur dhe vazhduar puna qofte edhe për pjesën e pastrimit të teritorit, po sidomos pastrimin e rrugve, aksëve, komtare dhe dytësara. Ndërsa Ministri Transporteve Edmonta Gjinasto tha se ndërhyrjet e palishme në aksët komtare janë këthyre në burim aksidentesh dhe duhet të konsiderojnë si vepra penale të ndëshkueshme me burk. Situata është shumë problematike për të gjitha ta që ndërhyn në të pautorizuar në elementet e sigurisë rrugës dhe të sinjalistikës, masat do tjenë gjithashtu edhe penale, dhe masat penale, ju e dini shumë mirë, varjojnë nga 3 dhe në 7 vjetë burgim për persona që ndëhynë në pa autorizuar në rrugë. Për 3.770 km që ka këtë fond, do të shikojmë se janë bi 3.500 ndërhyrjet pa lishme. Sot në vënd ka arrest 1.000 karburante, nërko që vetëm 10% të tyre janë me leja. Të kesh 1.000 karburante në 3.700 km rrug, do të thot kesh 1.000 karburante për gjdo 3.7 km. Gjata kimit koordinimi për mirë mbajtin e rrugve, përveç sa këtimi të filimit të aksionit kombëtar, Ministria Transporteve kërkoj edhe një 10 fishim të gjobave që vendosën dajë subjekteve që dëmtojnë akset rrugore. Diplomati grek në vendin ton, Leonidas Rokanos ka shpërër sëri shëndrimin e Greqis për mbështetje në Shqipëris në marrën e statusit të vendit kandidat. Dekrat e ti, Rokanos i bëri nga qyteti i Korsës, ndërsa ka vlerësuar edhe e suri në vendit drejt bashkimit e Europian. Ambasadori grek në Shqipëri, Leonida Rëkanos, ka vlerësuar e curin e vënditon drejtë të rrugës së bashkimit e Evropian. Në gjatë një leksionit të hapur me studentet e Universitetit Fanoli në Korç, ambasadori ka shprejur qëndrimin e Greqis për mbështetin e Shqipëris në marin e statusit të vëndit kandidat. Ndryshimet po ndodhi me shpeci, kanë qenë të mëdha dhe ndosha më të mëdha se gjdo vend tjetër i Balkanit. 
Zhvillimet e fundit në Shqipri janë mjaftin kura juese. Grecia si vend e Europiane ka mbështetur Shqiprin për të marrë statusin e vendit kandidat, pasi e meritoni këtë. Ky është pozicioni unë komptar. Ambasadori Grek tha se vendimi i Komisionit Evropian në djetë orë të vitit të kaluar nuk duhet të interpretohet si një refuzim. Gjithmon më pyësin a ishte ky një refuzim. A është një jo përfundimtare për Shqiprin? Jo nuk është. Madje nuk ishte as jo, ishte një po por me disa kushtet e caktuara. Unë mendoj se nuk ishte refuzim dhe nuk duhet interpretuar si një gjes negativi bashkimit Europian dhe Shqipris. Për kundra si kjo të dhe thot që disa vendet të bëhes nuk janë plëtësisht të bindura për progresin që keni bërë drejta një dhe kjo ka nevoj të konsolidohet në të artmen. A e mbyllu i fjallimin e ti duke bërë një apel klasave politike për më shumë për pjeke me qëllim që status i Shqipris në bashkimin Evropian të jeti garantuar në qërshar. Kreu i bashkis Lurzim Basha ka aguzuar kërë ministri në dirama se ka marë peng të armën e qydetarve. Gjatë inaugurimi të përfundimi të punime në rrugën e kokonoz me zonën e porcelarin të kërë qytet, Basha tha se bashkia tiranës posul muet politikisht. Kryetari i bashkisë kërë qytetit Lullzim Basha ka shpërsuar tonet kunder qeveris dhe kërë ministri të rama, duke akuzuar këtë të fundit se ndërsa i është tja shtetit për të mire në integrimit të Shqipëris, kërë ministri sulmon dhe blokon politikisht punën për zjerimin e bulevardit të tiranës në zonën e trenit. Êshtë blokimi fundit në serin e blokimeve që Edi Rama i bënë bashkisë tiranës, pëse ndohë kjo? Kujt i vlenë kjo? Në fund, në analistë fundit nuk i vlenë qytetarve tiranës. Nuk i vlenë bashkisë tiranës, nuk pesoj se i vlenë askujt. I vlenë atyre që skanë asë një punë për të reguar, dhe që gjenozonë me punët e tjera të mira që po kryet. Ju vlenë atyre që nuk kanë ofertë për vendit. Sot duhet të kthej të përgjigje, zotit kërë ministrë. Por nemër të bashkisë tiranës dhe qytetarve tiranës. Ki që dorë nga blokimi dhe lufta politikën fundë të bashkisë tiranës, po lufton qytetarë dhe kjo qytetë. Këto akuza kreu i bashkisë dhe një kosisht i partinës më të madhe opozitare në vend, i hodhi gjatë për urimit të rrugës e kokonozve, në afërsi të rrugës e porcelanit. Rruga cilët gjendet në njësin e trejt bashkjake është e gjatë rrët 800 metra dhe lidhë rrugët Dalip Topi me rrugën Marie Kraja. Me një investim për e rrët 80 milion lekësh në këtë rrugë janë vendosur 115 pem, dërsa janë sistemuar dhe ndërtuar e rrjetet e kanalizimeve të ujërave të zeza. A një raport publikon emrat e 27 personave që dyshohet se ka luftuar në Siri dhe janë këthyër sërish në Shqipëri. Në dosjen e prokurorisë e krimeve të rënda, shënohet se të këthyërit mbete në vëzhgim për shkak të rezik shmëris që mund të përfajsojnë. Përveç 6 të vrarve janë edhe 27 besimtar mësliman shqiptar të këthyër nga Siria, ku dyshohet se kanë luftuar për kra frankcioneve të opozitës da e regjimit të asadit në Siri. Në dosjene e prokurorisë të krimeve të rënda ndodhen identitetet dhe adresat e tyre, si edhe masat që janë marë pas këthimit. Në dosje përshkruet edhe rezik shmëria e lartë dhe tendensat e ekstremiste të tyre. Numri më i madh jeton në Tiran, dërsa të tjerët në zona të Librajdit e Lbasanit, të rikut por edhe në Tropoj. Burime pram prokurorisë të krimeve të rënda thanë se ka prova se të këthyërit kanë luftuar për kra frakcionit Al Nusra, i cilësuar si grupim terroristë. Rrugët e ndjekura konfirmohen të jenë me linja aerore nga aeroporti i Rinasit, apo në rrugë toksore, Shqipri, Maqedoni, Turqi, apo Tiran, Greshi, Turqi. Të njëjtat burime thanë se kontaktet në momentin e mbritjes i mbante Gerti Pashaj, i cili është në kërkim dhe besojt se ndodhet në kufirin Turko-Sirian. Rëfem për erë të parë, Pas atentatit me eksploziv në atomitin e ti, kreju i komunës qëndër në vlorë Fredo Berberi. Kure komunari u rukëthyë sot në pun, dy muaj pas një gjarë i e sërënd në gjëndje të stabilizuar shëndësore. A i ka të kërruar se atentatit mund këtë lidhje me detyren e ti, ndërsa hedhë poshtë të gjitha pistat për ndonjë konflikt pronsie. Rofejet për herë të parë pas atentatit me eksploziv të telekomanduar në automjet që për pak i mori jetën, kryetari i komunës qëndër në vlorë, Fredo Berberi. Si pasoj e shpërthimit, krye komunari u plago së rënd, si do mos në pjesën e barkut dhe në disa organe. Në një intervjis për media, dy muaj pas në gjarje së rënda, i sot është këtyrë sërish në pun në një gjëndje të stabilizuar shëndëcore. Në zyrën e ti në komunën qëndër, Berberi thotë se atentatit dhe e ti ka arru për shkak të detyres, nërsa hedhë poshtë të gjitha pisat e konfliktit të pronsis, apo ndonjë konflikt tjetër të mundëshëm. Nuk kam pasur me as 
po të marim konflikt pronsie, unë nuk kam asni pron të të rashuguar asnë asnë gjushi, asnë gjushi që të kisha një pron edhe të pretendoja në akthim dhe kombesimi pronave dhe të kisha shërë me nojnë person tjetër. Asnë një pronari, nuk i kam tjetër shuar asnë një centimetr tokë cili pronar ka tokën e ti me certifikat pronësie në aktimin dhe në kombjesimin pronave, i ka dhe t'i gëzoj dhe t'i shfytëzoj. Janë ekspertët, janë specialistët, ata që punojnë dhe unë kam besim që edhe mund të zbarve. Berberi ka shëruar se në zhjetet e arshme lokale do të tërhishet nga gara për të drejtuar sërish posin e kreu të komunës. Unë, si Fredi, nuk do kandidojmë më si për të marë mandatin. Kjo falë edhe shëndetit tim. Atentati me rreth 120 gram tritol dhe telekomanduar në mjetin që a i drejton të u shënuan dhe i bërberit më datë 20 janar të këti viti në aksin vlorë skejlë. Njarja mbetet mister dhe për këtë krim e ndë nuk është vënd asë një autor para për gjësisë. Dy mjekat e spitalit e traumës, Alfred Gega dhe Sani Koqeku janë dëshkuar nga urdhri i mjekut me parlemërimi për ejhe riqense dhe gjobë 100.000 lek të reja për deklaratat për protese në 21 anarit ku mbetër të vdekur 4 persona. Ministri Ashtëndësis kërkoj jetim të deklaratave të këtyre 2 mjekve, pasi ata kishin gënyër dhe dezinformuar publikun bigjendje shëndesore dhe shkaku në vërtet të vdekjes protestuazve. Urtëri mjekot ka marë masa ndëshkimore me paralajmërim dhe 100.000 lek gjobë nda i 2 mjekve të spitalit të traumës, Alfred Gega dhe Sam Mikoqeku, për deklaratat e dhona më 21 janar. Komisioni disiplinorë, pas kërkesës në Ministrisë është ndecis për jetim të deklaratave të të këtyre 2 mjekve, që si pasaj kishin gënyur duke thënë se protestuasit e vrarë u qëluan nga afer, ka konkluduar se ata kanë shkelur etikën profesionale dhe kanë zirë sekretin profesional. Gjukimi pavarësi se ka nga Ministrisë është ndecis dhe gjukimet disiplinorë profesionale i bajmë një vajbë nga kushtë që vinë absolutisht, pa anëcije dhe pa influenza. Njeri nga këta është gjëpitur. Mjeku tjetër i është të eqë vrejti me pajdemim për heqin dhe dhejtë të sushtin i profesionit. Kishtë e shumë a pak fajtë. Vendimi do t'i dërgohë të honën Ministrisë është ndëcis, e cila mund t'a pranoj ose të vendos t'a apeloj. Deklaratat janë bërë në analizën vjetore të urdri të mjekut, ku është vënd teksi edhe të klovizit dhe shumë t'a në Pengesa sepse vërë ka qenë, administratat nuk janë shumë të përkushtua në punë, janë një piesë dërmusë e tyri janë administrata politika absolutisht dhe jo funksionale në drejtim të partneritetit për politikat shnesore në përgjësi, kanë njësua shumë shpesë administratat edhe ministrat e shnesis gjithashtu, stafet në përgjësi, që në kanë të mëngoja zë kënë njështë në vazhimësin e njekës përblemës. Për vitin 2013, në zyrat e urdri të mjekut janë depozituar 57 ankesa nga pacientët ndaj mjekve, nga të cilët për 3 mjek është marë masa disiplinore, dërsa 8 janë në djekje nga organet e drejtsis. Ndërsa për vitin 2014, dëri më tani janë depozituar plot 13 ankesa ndaj punës e mjekve. Problemet me të cilat përbalën fermerët e mjëzekjes dhe artimi projekteve për rritje në eksporteve të prodhime bujësore shqiptare. Këto kanë qënë kërë e fjale një takimi që Ministri Bujësis Edmond Panaritish gjulloj sot me fermer mjëzekjar në qytetin e Lushjes. Në kuadrë të projekteve për zhvillimin e bujësis dhe rritje në eksporteve të prodhimeve shqiptare, Ministri Bujësis Edmond Panaritish gjulloj një takim në qytetin e Lushjes me fermerët e kësaj zonë, Në këtë takim dërsa u shkëmbyën eksperienca me sfermerve të zonës, Ministri Panariti undal të e kërëndësia që ka në ekonomin e vendit sektori bujësis. Unë ka bindir absolute se bujësia shqiptare mban në vetë vete potenciale të pashkruzore, të pashkruzore të kapacitetet dhe jasë zakonisht të mdaj që ka për të që në produse, zotruse në të regun e brëshëm, por naturisht edhe për eksport. Ndërko për deputetin e Lëvizë Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, pranishëm në këtë takim, është rëndësishme bashkëpunimi me sfermerve të zonës për mbarvajtjen e punës. Fermerit nga natyre i parashtrua Ministri të Bujësis njësër problemës që kanë të bëjnë me këtë fush, ndërsa morën nga i premtimin për zgjidin e tyre. Në ditën nërkomtare të sindromës Down, Ministri i Shëndetsis i Lirbe që rëkoj më shumë bashkëpunim nga aktor dhe instancat e shëqërisë në integrimin e personave të prekur nga kjo sëmundje. A i tha se gjdo ditë në botë një në 800 persona lindin me sindromën Down.
Në ditën botërorë të sindromës Down, Ministri Shëndetsi Silir Beqaj kërkoj rritje të ndërgjëtsimi qytetar dhe personave të preku nga kjo së mundje. Duke vënd theksin të kintegrimi tyre në shëqëri, a i ka puhuar se një në të qinë linje në botë, rezultojnë të kenë këtë sindromë. Êshtë dhe të tyre jona të përpichemi për integrimi në plotë në shëqëri, si dhe për të siguruar si në si të lartë jetese për personat me sindromën Down në Shqipëri, bazuar në konventën e të drejtave të njëriut dhe konventën e të drejtave të personat me apsit kufizuar. Si dhe të kontribojmë në zhvillimin e potencialit maksimal që personat me sindromën Down për të pasu një të pavarur, duke promovuar metodat edukative dhe terapitike më bashkohore. Fondacioni i sindromës Down në nëshkroj një marveshje tre vjeqare me katër institucionet shëndetsore në Tiran, pro konsult falas dhe 30% zbritje në egzaminimet diagnosifikuese. Bashkëpunimit të gjithë aktorve për katës me sindromët shëndetsore, arsimore e sociale në vënd, është, besoj, një nga format kryesore për realizimin e politikave për mbështetje sociale, edukative, në fushën e drejtave të njëriut, shëndetsis dhe dukimin e personave me sindromën Down dhe të familjarve tyre. Sot në botë, sindromi Down është i përhapur, po ende nuk jam përcaktuar shkace dhe nuk ka një kur, por në rast të një trajtimi të kujdes shumë shëndetsor të së mundjeve që shëqërojnë këtë sindrom, si dhe të një trajtimi terapeutik, individi që ka këtë sindrom mund të arri të gëzoj një jetë gjatë, të pavarur dhe të shëndetshme, dhe të shërbej komunitetit si gjdo individ tjetër i shëqëris. Kreju i Inspektoriatit Shtetrorë të Punës Drita Njulli ka vizituar gjatë sa të premte një ndërmarjet biznesit fason në qytetin e Vlorës. Pas inspektimi, të julli është prejero si kënaqur për respektimin e kontratës e punës nga ana e biznesit fason. E vlerësojmë, jashtë zakonisht shumë faktin që këtu respektohet konform të gjitha regula villigjore kontrata punës, respektohet kodi punës revlikës të Shqipëris, kushtet e punës janë relativisht të mira, por morem një premtim nga përfajsusja subjektit edhe për një përmisim të me teshim qofta dhe përsa i përket veshjeve të punës për punojnësit, por kjo është një ndërmarje një punëdhenës shumë i rëndësishëm për vlorën, por edhe për gjithë bendin, pasi të janë të punësuar 600 gra dhe vajza prisish nga kjo zonë. Pashkemi Europian dhe Ukrajina në shkruna sot një marveshje për mardhinë më të ngushta ekonomike në shenjë mbështetje për Kjevin pas aneksimit të krimes nga Rusia. Por në Mosk, presidenti Vladimir Putin ka në shkruar ligjin që e bën zyrtari ish krimen pjesë të Federatës Ruse. Lideret e bashkimit e Europian kanë firmosur me kure ministrin Ukrajina në sërseni e cenjuk pjesën politike të marveshjes me Ukrajinën. Në shkrimi kësaj marveshje është dokumentuar nga presidenti i kshilit e Europian, Hernan Van Rompi, në rjetin social Twitter, ku thuet se kjo simbolizon rëndësin e mardaneve dhe vullnetin për të ecur për para. Ndërsa gjatë një konferencë për shtyp në një përmbledje të samiti dyditor në Bruxelles, Hernan Van Rompi u shpre se Europa që ndron për kra Ukrajinës dhe në shkrimi marveshje së ditës së sotme, është vetëm faza e reje mardaneve. Në nëtorin e vitit të kaluar ish presidenti Ukrajinës, Viktoria Nukovic, vendosi që të mosë në shkruan të këtë marveshje, duke shkaktuar kështu protestat të shumëta nga ana e popullësis Ukrajinëse dhe tension në Ukrajinë. Van Rompi u shprej gjithashtu se Komisioni Europian po përgatit sankcionet të tjera ndaj Rusis, sankcione që do të influencojnë në ekonomin dhe të ka autoritetet e Rusë. Gjetë konferences për shtyp të përbashkët presidenti i Komisionit Europian, Jose Manuel Barroso, u shpre se Ukrajina nuk të të lijet vetëm, dhe gjithashtu një oftoj se javën e arshme do të jetë në Kjev për të takuar autoritetet vendase. Ndërko dhe majlarë të parlamenti trus ditën e premte ka ratifikuar traktatin si pas të cilit gadishu dhe i krimes do të jetë pjese federatës rusë. Kë votim në këshilin e Rusis përfundon procesin e ratifikimit të traktatit për aneksimin e krimes, vendet për rëndimore e kanë refuzuar aneksimin duke e vlerësuar se shkeli të ligjit ndërkomtar. Ndërkajsh pas ratifikimit të ditës së premte nga Senati dhe Maherët nga Duma Rusë, presidenti Vladimir Putin e ka firmosur këtë traktat të aneksimit të krimes dhe të Sevastopolit. Si pas medjeve ndërkomtare, këtë traktat mund të hynë në fuqi ditën e shtun pas publikimit në gazetën zyrtare. Shorti i qarek finaleve në Champions League ka dhuruar për plasi interesante, por duke shmangur finalet e parakosh. Me Barcelona ka peshkuar Atletico Madridin, duke shmangur gjigant dhe Bayernit apo Realit Madridit.
first to discuss logistics in Madrid. A Real Madrid, Real Madrid uh, record nine times winner. Amazing season. Yeah. And let's see who plays. 30. Borussia Dortmund. Against Borussia. Real Madrid against Borussia Dortmund. E përfundojm tuk të edicionajme shtë ndërruar të rishikues, ndërësa mos arroni se për zhullimet në të fundit nga vendi rajoni bota por dhe informacionet sportive, ato më ndigjeni në gjdo moment duke klikuar në faqen tonë të internetit shqiptare.com. Ashtë do një qëndroni me a një raport.